ഞങ്ങളുടെ ഉച്ചക്കലത്തെ ഫുഡ് എന്നതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഫുഡാണ് എങ്കിലും ഇന്ന് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് ദാ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദാ പയർ തോരൻ പിന്നെ മാങ്ങ ചട്നി പിന്നെ വെണ്ടക്കായ ശകലം തോരൻ വെച്ചത് പിന്നെ പാവയ്ക്ക തോരൻ പിന്നെ ചോറ് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് പിന്നെ തണ്ണിമത്തൻ അച്ചാർ എടുത്തില്ല അച്ചാർ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അച്ചാർ എടുക്കണം അങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു ഫുഡാണ് ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നാളെയും വലിയ ഓവർ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും ആലുവിൻ വരാനായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പോഴേക്കും താ ഞങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ് വരാനുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു ആ അഞ്ചുവിന് വേണ്ടിയുള്ള പാക്കറ്റാണ് അഞ്ചുവിന് ട്രെയിനിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കളർ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അഞ്ചു തന്നെയാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓ വലിയ ബുക്കുള്ള അടിപൊളി നോക്കട്ടെ അത് കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പേജുകളൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ബുക്കാ വലിയ 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 പിക്ചേഴ്സ് ഓ എല്ലാം ചെക്കിങ്ങും റീഡിങ്ങും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഓർഡർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാ ഇത് നല്ല ബുക്ക് കേട്ടോ ഇതിന് എത്ര ഇതിന് എത്ര രൂപയായിരുന്നു പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ കൊഴപ്പില്ല എന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ഡ്രോയിങ് കളറിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടാണ് അപ്പൊ അന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇരിക്കട്ടെ ട്രെയിനിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്ന് എന്തായാലും ടൈം പാസിന് പറ്റിയ സാധനം അത് ആ ഇന്ന് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ കളർ ചെയ്യാനും ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതിൽ മെയ് എയ്റ്റീൻത്ത് തീർന്നു ഇന്ന് മെയ് നയൻറ്റീൻത്താണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആൽവിൻ വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ബാലുവിന്റെ വണ്ടി അടുത്തെത്താറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആൽവിന്റെ ഫോൺ വിളിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ആൽവിനെ കൂട്ടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് അടുത്തേക്ക് പോകാണ് അവിടുന്ന് വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടാണ് ആൽവിൻ വരുന്നത് കാരണം ആൽവിന്റെ സാധനങ്ങളെല്
എന്താ പറയുക ടേബിളും ചെയറും എല്ലാ ഐറ്റംസും അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അപ്പോൾ സ്യൂട്ട് കേസുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയായിട്ട് ആൽവി വരുന്നുണ്ട് വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് ആൽവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൽവിനെ കൂട്ടാൻ പോകാം അങ്ങനെ ആൽവിൻ എത്തി സാധനങ്ങളെല്ലാം ദാഹത്തേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ആൽവിൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് കാരണം ആൽവിൻ്റെ ബി ബി എ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി അലഹാബാദിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി സ്റ്റഡീസൊക്കെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും അവിടുത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നു അപ്പൊ യാത്ര എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ യാത്ര ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എത്ര മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഒന്നും പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഇനി കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ സെലിബ്രേഷൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആൽവിന് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്കൂടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഉറങ്ങി അതിന് ശേഷം എണീറ്റ് ഈവനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫ്രീ ആയതും മടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് കേക്ക് കട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഓർഡർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലം കേക്ക് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കണ്ടുകൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടോ ഒരു വർഷം മതി ഒരു വർഷം ഇത്രയും വലിയ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മതി കേക്ക് കട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വലിയ സെലിബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചേട്ടന്റെ മൊബൈല് ഇന്നലെ താഴെ വീണു വർക്കിംഗിലല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ടായി ആ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ട് മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇക്കൊല്ലം ബർത്ത്ഡേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല നാല് കൊല്ലം ചേട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ആൾക്കാർ നല്ല നല്ല മൊബൈലായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയപ്പോഴേ കളിക്കാൻ പോയായിരുന്നു പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിച്ചാണ് ഇപ്പം മൊബൈലിൽ ഞാൻ കൊണ്ട് ടേബിളെ വെച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നേരത്തെ അടുക്കി സിമെന്റ് കോട്ടിലേക്ക് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോട്ടില് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായി കാണുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടന് ഞങ്ങൾ ഓർത്തത് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം ബർത്ത്ഡേ ആണ് ചേട്ടന്റെ ജൂൺ സിക്സിന് അപ്പൊ അന്ന് അമ്പതാം പിറന്നാളോട്ടോ അന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷെ അത് വരെ നിക്കാനുള്ള അതുവരെ മൊബൈൽ നിക്കുന്നു തോന്നണില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചേട്ടന് പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോണ് അപ്പൊ ചേട്ടനുള്ള വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേട്ടന് പുതിയ മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കാൻ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചു തന്നാലോണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എനിക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മൊബൈൽ ഇല്ല എന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ നോർമൽ ഫോൺ ഇപ്പൊ വലിയ മൊബൈൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ചേട്ടനുള്ള മൊബൈൽ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് മൊബൈൽ ഷോപ്പിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് സമയത്ത് നല്ല റഷ് കേട്ടോ റോട്ടിലൊക്കെ നല്ല റഷായി ഈവനിങ് ടൈമിലാണ് എല്ലാവരും ഇറങ്ങുന്നത് ഷോപ്പിംഗ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ടൈം ഈവനിങ് ടൈമാണ് കാരണം പകലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടും വെയിലൊക്കെയാണ് ഇന്ന് 
ഒരു പ്രത്യേക ചൂടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര ഒരു ചൂടായിരുന്നു ഒന്ന് ചൂടും വെയിലും റൂമിനകത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് പോലും ഭയങ്കര ക്ഷീണം തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും ചൂടൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കമുറങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നതല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാക്കിംഗ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോലില്ല ഒട്ടും തന്നെ ആയിട്ടില്ല നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വ്ളോഗ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അല്പം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം പിന്നെ ആൽബിൻ വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആൽബിനും കൂടെ വന്നിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ട് വന്നിരുന്ന മൊബൈല് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം അത് സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ എത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചു ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കാന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം വരുന്ന അതേ ഹോട്ടലിലേക്ക് കേട്ടോ ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഒരു സംതൃപ്തി ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതാ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ജലിയും ആൽവിനും കൂടി കേട്ടോ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് ഓർഡർ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടർ വെച്ച് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ദാ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ എത്തി അവര് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്ന ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഇതാ ക്യാരറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല ചെമ്പകപ്പൂ പോലെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച സമയത്ത് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു കേട്ടോ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് എത്തിയിട്ടോ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും ഫുഡൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്നെ ഫുഡ് എത്തി അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതാ ഫുഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റമൊന്നും ഓർഡർ കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് ഓർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ടർ നാൺ പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കൻ വിത്ത് സെമി ഗ്രേവി പിന്നെ കടായി ചിക്കൻ പിന്നെ ജീര റൈസ് പിന്നെ അതിനൊപ്പം സബോളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സാലഡ് ഇത്രയും മാത്രം നമ്മൾ ഓർഡർ കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഹോട്ടലിലെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഹോട്ടലിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ സാധാരണ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഇത്രയും തിരക്ക് കാണാറില്ല ഇന്നതൊന്നും അറിയില്ല എല്ലാ സീറ്റുകളും തന്നെ ഫുള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാനും ആൽവിനും ചേട്ടനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ചുമോടും വന്നിട്ടില്ല അഞ്ചുമോടൊന്നും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൊബൈല് വാങ്ങി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ കണ്ടോളാന്നും പറഞ്ഞ് അഞ്ചു വന്നിട്ടില്ല നല്ല വെയിലാട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇപ്പൊ പകല് ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഭയങ്കര വെയിലാണ് വെയിലും ചൂടും വെയിലിനനുസരിച്ച് ചൂടും ഞങ്ങളെങ്ങനെ ഇതാ മൊബൈൽ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാലും മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വരുന്നത് ഇതേ സെയിം കടയിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ എല്ലാം വാങ്ങിയത് ഇതേ കടയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചേട്ടനും ആൽവിനും കൂടെ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആൽവിനാണ് മൊബൈലിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അപ്പൊ ആൽവിൻ അതൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പപ്പയ്ക്കുള്ള മൊബൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്
എനിക്ക് ക്വാളിറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പനി ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പനിയൊക്കെ മാറി പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ മാറിയിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ വോയിസ് അത്ര ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് തീർത്തു മാറുന്നവരെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് ഓക്കെ ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇതാ മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ചേട്ടൻ വായിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഇതാ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ചേട്ടനും ആൽവിയും കൂടെ ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൽവിനാണ് ഫോണിനെയും മൊബൈലിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൽവിനെ അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം അല്ലാണ്ട് ചേട്ടന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കളറാണ് പക്ഷെ അതേ കിട്ടാനുള്ളു ബ്ലാക്ക് ആണ് ആള് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഇല്ല അതിന്റെ ബ്ലാക്ക് വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ്നും നോഡിനും പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പിന്നെ ഇത് മറ്റേ റെഡ് കേബിൾ ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡാണ് വൺ പ്ലസിന്റെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച മറ്റേ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നെറ്റിന്റെയും അതേപോലെ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടും അത് റിലേറ്റഡ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാർഡാണിത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇത് മറ്റേ അതിന്റെ സിമ്മ് ഊരാണ് കുത്താവുള്ള പിൻ സിമ്മ് ചെക്ക് പിൻ പിന്നെ അതേപോലെ അവരുടെ ഒരു മെസ്സേജ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് പിന്നെ ഇത് സേഫ്റ്റി ഗൈഡ് എന്തെങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ഇത് ക്വിക്ക് ഗൈഡ് എന്തൊക്കെ ഫോണിൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഫുള്ള് ഇനി മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കി ഒന്ന് കാണിക്കി എൺപത് വാട്ടിന്റെ ചാർജറാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചാർജർ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റില് അറുപത് പെർസെന്റേജ് ചാർജ് കയറുണ്ട് ഫോണില് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അതാണ് ചാർജറിന്റെ പ്രത്യേകത നല്ല അടിപൊളി റെഡ് കളറിന്റെ കേബിൾ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള മൊബൈലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് ഇപ്പൊ കാണുമ്പോ രണ്ടെണ്ണ ഉള്ളു പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാ കാണാം ഇത് ഫസ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം മറ്റേ ഇത് രണ്ട് ലെൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഏ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെയിൻ ലെൻസ് നൂറ്റി എട്ട് എം പിയുടെ ലെൻസ് ആണ് പിന്നെ മറ്റേത് ഒരെണ്ണം രണ്ട് എം പിയുടെ മാക്രോ ലെൻസ് മാക്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ക്ലോസ് അപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കണപ്പോ നല്ല രസമായിട്ട് വരും പിന്നെ മറ്റേ വേറെ ഉറന്നുള്ളത് പതിനാറ് എം ബിയുടെ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് എന്താ സൂം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് പതിനാറ് എം ബിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ആണ് അപ്പൊ അതാണ് ക്യാമറ പിന്നെ ഇതിൽ റാം എട്ട് ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ജി ബി അടിപൊളി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ കേസ് പറയേ എത്ര രൂപയായിന്നുള്ളത് പപ്പ ബില്ലൊക്കെ വെച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ എന്റെ ദൈവമേ നാട്ടിൽ പോണ സമയത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാ മൊബൈൽ വാങ്ങി ചേട്ടനുള്ള എന്താ പറയാ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ബർത്ത്ഡേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയിലും കൂടെ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണത് അപ്പൊ ഇനി വേറെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഇത്രക്കൊക്കെയുള്ളു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുന്നു കരുതുന്നു അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക്
ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലിജി സ്ലോഗ്സ് എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആ സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടൊക്കെ എനിക്ക് എന്നും വേണം അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നു വരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ ബിസി ബിസി ഡേയ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഷോപ്പിംഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ ഷോപ്പിംഗിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പാക്കിംഗ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ജയ പോകാൻ മേളാണ് ഇനി അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ കാണാം ബൈ 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 ബൈ